Hey guys, today a new video about St. Kymen. So we are halfway through the month and we've had no news about St. Kymen. Usually we get St. Kymen on the 7th or 8th of the month, basically on the first Monday of the month. And if it's too early, we get it on the next one. But this year we haven't had any news about the St. Kymen. Well, this year, I mean, for the anniversary. And I've dig up a little bit, done a bit of research and some educated guesses, plus some design, and this is what I have to offer today. So basically, what I noticed is St. Carmen was first introduced last year during anniversary. So it is exactly one year old. And the first tower was introduced to the game on the 21st of July, which, well, surprisingly, is probably going to be the date where the fourth anniversary special towers will come. Now, in terms of why I say this, if you look into the game and go to the existing St. Carmen Tower that we have, the third anniversary special, it ends specifically on the 21st. So on the reset of the 21st, we will have, and this is my, uh, my educated guess, we will have the new tower. And this time it would be a St. Carmen plus Ordeals special. Also, since it's been one year since the towers have been introduced, I think K-Lab will also bring some new, well, new enemies and new stuff into this tower. So it's going to be brand new towers with brand new rules. Now, this is, well, a design I've made for, uh, for it to celebrate it. Let me know in the comments below what you think and what's your take on it, what you think of the design, what you think of those educated guesses again i'm not in the business of doing speculations i'm just like you i cannot wait and yeah meanwhile i'm a designer so i do i design stuff hope you guys like it and i'll see you in the next video tschüss salut les amis alors ce soir ce jour peu importe nouvelle vidéo à propos du saint caïmon alors on est à peu près à la moitié du mois toujours aucune nouvelle de k-lab les orbes commencent euh, à bah, commence à disparaître à cause de toutes les, euh, tous les pièges qu'on a reçus. Et il est temps que Kelab ouvre le fameux sujet « Où est le St. Cayman ?» Alors, en attendant que Kelab fasse des annonces officielles, il semblerait que cette année, ils veulent garder le secret pour tout balancer en une seule fois pendant le Bankai Live. Alors, ce que j'ai fait entre-temps, ce sont quelques petites recherches et ce qu'on appelle des... Euh, Enfin, des devinettes euh, raisonnées, enfin, « educated guess » en anglais, <rire> j'ai plus le mot en français. L'idée, c'est quoi C'est que le saint Simon a exactement un an. Il a été introduit l'an dernier, le 21 juillet, et il a tout juste un an. Alors, je suis en train de dire une petite bêtise, et je me rends compte que en réalité, c'est la deuxième tour, parce que le saint Simon avait été introduit au début du mois de juillet, et ensuite, on a eu une version spéciale anniversaire qui est sortie derrière. Et euh, tout, tout simplement, la tour a un an. Ce que je pense, c'est que Kelab va faire une refonte de cette tour pour nous proposer une nouvelle version à la sauce 2019 quatrième anniversaire avec de nouvelles règles, de nouveaux bonus et une flopée de nouveautés. Et ce serait donc pour célébrer les un an. On aurait droit éventuellement à une tour spéciale Ordi le site, donc Tour des dangers. Et euh, tout ça serait annoncé le 20 et tomberait le 21, dès que la tour spéciale 3 ans sera partie. Voilà, donc c'est un design que j'ai fait en attendant. Je suis euh, très, euh, très impatient à l'idée de toutes les nouveautés qu'on va avoir pendant l'anniversaire. J'aimerais bien savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et, euh, et voilà quoi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et je vous dis à plus, tchuss